Доброго вам воскресного дня. Мы сегодня с вами, дорогие братья и сестры, поговорим на такую интересную тему, как магия в христианстве. Вот люди, которые поверхностно смотрят на Библию, нередко рассуждают так, что это некий еврейский фольклор наподобие мифов Древней Греции, Египта или народов Крайнего Севера. На самом деле это не так. Ветхий Завет нам показывает, как религия не формируется у евреев, а буквально навязана еврейскому народу. И говоря языком религоведения, мы впервые видим в истории, как элита поднимает бунт против своего народа. Это бунт пророков против толпы, бунт людей – серьезно относящиеся к вере против поверхностности. Вот пример. Моисей на Синайской горе получает заповеди Божьи, скрижали, но стоит ему чуть-чуть отойти в сторону от своего народа, стоит народу чуть-чуть упустить Моисея из вида, и тут же они себе отливают идола и кланятся ему. То есть занимается любимой магией. Этот бунт, в конце концов-то, и заканчивается на Голгофе. Далее, что мы с вами видим? Как только, вот знаменательно, кстати, как только вот эта жесткая узда богословия и строгих религиозных рамок снимается, после воскресения Христа, после того, как уже так сказать, еврейский народ выполнил свою миссию, не признал Христа за пророков и остался про своей якобы старой религии. Ну, можно сказать, что тут же он создает свою, в кавычках, нормальную языческую религию. И в современном ее действии мы уже сталкиваемся и с каббалистикой, с алхимией, с идеей переселения душ и так далее. Второе — это... То, что есть определенные законы в области развития человеческого религиозного творчества. И одна из самых важных тем, так называемая астральная мифология. Опять же, очень многие религиозные языческие направления озабочены, что происходит с миром звезд. Кто пролил молоко на Млечный Путь, куда на ночь уходит ночевать солнышко и так далее. И вот это астрально-солярные поиски занимает как минимум э, третий час в языческой религиозной мифологии. Посмотрим только на имена э, э, языческих богов и сравним с именами названия наших планет. И понимаем, что раньше в древности в языческой астрологии, да, религиозная, вот это вот устремление, да, вот и оформить все это, смешать, да, жизнь земную с астральным не курсом и жизнью богов, это было всегда естественно и было очень большим соблазном. И опять же, в Библии мы совершенно этого не видим. В Библии эта тематика отсутствует напрочь. Вначале сотворил Бог небо и землю, и постепенно описываются полностью события земные, связанные с промыслом Божьим в жизни человека. Не описывается, что где-то там происходит, там в созвездии раков, да, водятся ли там раки. Вот явный наглядный пример – это о сотворении звезд в четвертый день. Там сказано очень просто. Моисей там даже не называет имен Солнце, Луна, а просто он говорит, что вот есть светило. Для чего? Для того, чтобы не было соблазна, по мнению святого Иоанна Златоуста, для еврейского народа, который как раз таки вышел из египетского рабства чтобы не было соблазна обожествить Солнце, Луну, звезды. Там очень сильно было развито поклонение Богу Солнцу, Амону и так далее. И поэтому он указывает, что смотрите, нет-нет, это просто Богом созданные некие светила, которые призваны регулировать день и ночь. Им не нужно кланяться, 
им не нужно служить, их не нужно почитать, а кланяться надо единому Богу. Ну, что еще отличает естественные религии, которые возникли в результате чешского творчества от богооткровенной? Это то, что, во-первых, большое место занимает сказание о посмертной участи душ. Ну, взять там египетскую книгу мертвых, там тибетская книга мертвых, там, или там, других масс всевозможных видений, там вот греческая мифология, там царство Аида, как там души переплавляются там, на лодке, там Плутон с Хороном их там перевозит и так далее. И обрати внимание, что опять же в Ветхом Завете э, эта тема настойчиво замалчивается. Там лишь только ставится вопрос, что если человек умрет, то оживет он лишь вновь или нет. И в Ветхом Завете конкретного ответа нет. И получаем мы только лишь ответ в Новом Завете. Это тоже означает, что эта религия не та, которая была придумана людьми. То есть в самом начале, дорогие друзья, одной из самых главных задач настоящей религии, это была борьба с так называемым народным мифотворчеством. Только вот и в наше время есть православие, а есть мифы о православии. Нельзя передавать свечку там, через левое плечо, там, нельзя кушать арбузы в день усекновения и так далее. Да? И вот как раз таки задачей церкви в том числе и является борьба с суевериями. Настоящая вера всегда воевала с суевериями. Более того, в средние века церковь взяла себя даже в союзники и науку, особенно в 15 веке, эпоху Ренессанса. В наше время было 70 десятилетий богоборчества. И вот 20 век, можно сказать, это было время для Руси, где церковная жизнь, церковная мысль уничтожалась. Уничтожались храмы, уничтожалось духовенство. К сожалению, это привело к тому, что религиозное сознание очень сильно стало примитивным. И это привело к чему? Привело к тому, что люди стали путать религию и магию. И очень важно, дорогие братья и сестры, нам с вами убегать от этого смешения. Ну, вот, к сожалению, вот в наше время все мы мешаем в одну кучу. Да? Бессознательное увлечение так называемыми и китайскими верованиями. Год крисы, год свиньи, год петуха. И это вошло в наше сознание, и мы с вами не задумываемся, что ведь мы христиане, и нам с вами уподобляться мифологии негоже да? или астрологии. Да? Вот я по гороскопу бык, а ты рыба. Все, мы несовместимы вместе, все, давай, уходи, проваливай, но буду с тобой знакомиться и не будем создавать семью. Люди верят в порчу, в сглаз какой-то мрабитивный шаманизм, преподобный какую-то примитивную магию. До сих пор в нашем обществе сохраняется мода на всевозможных целителей и экстрасенсов. Проводится один интересный пример. Да, вот один э, э, молодой человек, нуждающийся в деньгах, настругал полено и очень быстро это полено продал на рынке как частицы священного племени какой-то бамба симби, которые якобы лечат болезни и чистят карму. То есть вот настолько смешно религиозное сознание. Вот одно из любимых выражений современности – ему сделали. Вот бывает, проходят люди беседовать со священником, вот бачка, что делать, вот моему сыну, вот, ему сделано, то есть наколдовали, да, его сглазили, его порчу навели. Забываем мы при этом о том, что мы крещены люди. Бог своих не выдает. До сих пор, к сожалению, 
там на перекрестках люди бывают размешивают, там разбрасывают какие-то сомнительные предметы, там, да, занимаются целительством, магией, обращаются к разным колдовкам, и они пользуются довольно большой популярностью. И вот эта убежденность, что можно при помощи определенных ритуалов заставить себе служить высшей духовной силы, это контакт с сатаной. И ничего хорошего от этого не бывает. Вот у нас приближается праздник Рождества Христова. Да, и пойдет. Да, вот многие средства массовой информации, описывая этот праздник, несколько абзацев про историю праздника, и там... 27 способов узнать свое будущее на Рождество. Как гадать, что делать, какие традиции надо соблюдать. Да? Или там, вера в то, что купание в проруби смывает грехи и очищает человека. И мы с вами сосредотачиваем свое внимание не на самом таинстве чуда Бога явления, не на крещении, да? не на нашей вере в Бога, Святую Троицу, а что вот человек, опять же, обряд, традиции, да, на крещение нырнул, оскупнулся, облился, вот все свои грехи смыл, и уже тело больше болеть не будет. Это, конечно, опять же, является заблуждением, ну, или вот такое, допустим, колядование, да. Колядование бывает христианское, а бывает, дорогие друзья, и не христианское. Что такое колядование? Да, это прославление Христа. В древности у нас, в дохристианской эпоху, много было языческих обрядов, которые церковь охристианизировала. И в частности, раньше зимой коляда – это у древних славян бог солнца. И как раз таки вот в дни зимнего солнцеворота во многих странах устраивались празднования, в, как бы призывали солнце, чтобы оно пришло и одержало победу над силами зла. И вместе с тем устраивались там разные такие вот шествия, да, когда люди нарожались, как говорится, там в зверее, там в козу, там в волков, в животных, кто во что, пели разные там такие языческие колядные песни, там призывали вот это солнце. Да. А прославление Христа в колядовании совсем другое. Да. Мы прославляем Бога. Поем рождественские песни, где славим рожденного Христа. И не нужно это смешивать, как у нас не, не, не бывает в народном фольклоре. Иногда доходит до анекдотичного. Да. То есть да, идет коляда, наряженная кто во что, кто себе сзади хвост прицепил, кто там собачью морду там, или фигурку какой-то петуха на голову одел, и в руке звезда. Да. То есть какая-то буквально насмешка. Или вот бывает такое, так называемая масленица, да? или там, вулкане весны, по-белорусски кажучи. Тоже языческий обряд, когда там сжигается чучело на масленицу и так далее. Да? Вот, и, конечно, этот обряд не христианский. Это некие древние верования, где мы просим, чтобы вот быстрее пришла весна и принесла тепло. И, конечно, христианам в этом не нужно участвовать. Почему? Потому что мы христиане, мы прославляем Господа. То есть масленица – это не день, когда нужно уплетать блины за обе щеки и участвовать в каких-то там языческих непонятных традициях и хороводах. А масленица – это неделя подготовки к Великому посту когда мы начинаем уже более внимательно к себе относиться, настраиваемся, готовимся, напоминаем себе о важности поста. Или бывает, вот, читая, слушаешь радио, и там в конце какого-то прогноза погоды там начинаются какие-то народные приметы. Да? Там, на, на, фара, на, фара, на Варфоломея там, заморозки, значит, длинной весне. Там, там, если на какого-то святого там, выпал дождь, то будет пасмурная осень. Это тоже, ну, есть, конечно, определенное народное наблюдение, но на этом не нужно нам с вами сосредотачивать внимание. Не нужно, дорогие братья и сестры, нам путать Божий дар с яичницей. Поэтому мы христиане, и дай Бог нам быть добрыми чадами Святой Православной Церкви. Помогай всем нам Бог!
Но избави нас от лукав, 